വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൂറ സീക്രട്ട് ഈറ്റ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചക്കയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് ചക്കയപ്പം എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പിളപ്പം പൂച്ചപ്പം പിന്നെ എടയണപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇത് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അപ്പമാണ് നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ചക്കയാണ് ഒരു ചക്കയുടെ നേരെ പകുതി അത്യാവശ്യം വലിയ ചക്കയായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സാധനമുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞുകൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചക്ക ഒരു മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് പീസ് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ശർക്കര പാലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം അര കിലോ ശർക്കരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം ചൂടാറിയിട്ടേ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇനി നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചക്ക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി അടിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചക്കയും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല ജീരകവും ഏലക്കായ ഇനി ചേർക്കേണ്ടതില്ല ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തേങ്ങയാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ചക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങയൊക്കെ മതിയാവും ഇത് വലിയ ചക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തേങ്ങ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് റവയാണ് ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കെ ജിൻ്റെ അടുത്ത് പത്തിരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് ലൂസായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് മാവ് കിട്ടാൻ അധികം ലൂസായി പോകരുത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഇലയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇലയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടണയില എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലമംഗലത്തിൻ്റെ ഇല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബേലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മളിത് ഉണക്കിയിട്ട് ബിരിയാണിയും മജ്ബൂസിലേക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ മാക്സിമം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക അതിനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇല കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വായൻ്റെ ഇലയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുമ്പിളാക്കിയിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്
ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുമ്പിളാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് കവർ അതിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കും കൂടാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ലീവ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പം കിട്ടുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലീവ്സ് കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇലയിൽ വായൻ്റെ ഇലയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മാവ് ഞാൻ വായൻ്റെ ഇലയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻസ് ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരപ്പമാണ് അപ്പോൾ ബായ്